どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどずーっとブラウザから言ってるからちょっとこれこんなにブラウザで見るんだったらアプリ入れた方がいくねって言いでアプリを入れ、うん、いやアプリあるのやだわって言ってやっぱ消す、うん、みたいなのもう何半年1年単位ぐらいでぐるぐるしてるんですけど、うん、なるみさんも普通にツイッターのアプリツ,ツイッターはアプリ入れてるねフェイスブックは入れてる公式アプリフェイスブック入れてないねフェイスブックはのメッセンジャーを入れてるかなはいはい僕もフェイスブックはもう全然入れてないですけどツイッターはね、うん、あの鳥ってピヨピヨ来たりピヨピヨ出てたりするんですねツイッターも結構 DM が来るからねそうまあなるみさんそうですね連絡手段になっちゃったりするから、はいはい、ちょっと消しづらいなっていう感じかな、うん、僕はあのポッドキャスト他のポッドキャストのフリーアジェンダヤモッティさんって抱えてるはいはいあれで最近ツイッターのねアプリを消す消さないあのどうやって運用するみたいなのがへえ喋ってたんですよあると見ちゃいますよねホーム画面にあるとうん、通知とか来て通知とバッチついちゃうと見ちゃうからそうそうそうそう、ね、バッチ消したいんじゃないそうですねでも僕もうバッチ全部消えてるんじゃないかな、うん、あそうなんだバッチつくのフェイスブックメッセだけかなと LINE だけかその2つだけそれ以外はもう全部バッチも通知オフですそしたらまあ例えばあそう僕さ、うん、最近あのなんだろうフォーム画面あるじゃん、うん、こんな感じなんですよ見えるかなちょっと少なくないですか少ない。スポティファイ上に。スポティファイとか Google マップとか、はいはい、メモのベアとかカメラ写真メールぐらいを1画面置いててこれ2画面目ないんですよもう。はいはい、でアプリってスマホの中に入れといてもアイコン表示させないってできるじゃないですか。そうなんですかそうそうそう。例えば Twitter アプリ iPhone に入ってるけどこのホーム画面に置かないってできるんですよ。うん。かといってアプリを削除するわけじゃないっていう。探すと出てくるっていう状態にできるんですよね。そうすると、一応表示上は見えないから、触んなくなるのがいいんじゃんと思う。なるほどね。うん。いや、そういうことですよね。アパホテルアプリとかさ、うん、僕、たまにこの収録で予約するときだけ使うんだけど、うん、そういうときだけは欲しいし、それ以外はいらないから、ホーム画面からは消しとくっていうふうにし,してるんですよね。うんうん。で、ツイッターとかもそうかな。へえ。こうすると結構いろんなアプリ入れられるけど、目につかないっていう、ね。え、それどうやってやるんですかやりたい。あの、例えばアプリ1個どんでもいいから名残すんじゃん。うん。そうすると、ホーム画面編集になるでしょ。うん。で、マイナスみたいなボタンつくじゃん。消すみたいなボタン。うん。うん、これを押したときに、ホーム画面が取り除くにすればいいんですよ。ほー。そうすると、アプリは消えはしないけど、ほー。残っている。これって僕探すときにアプリを大体、うん、いいもうあのスポットライトみたいな感じで検索で出してるんですよねアプリうん、うん、でもねこ,こっからは出てくるこのホームそう検索でも出てくるし、うん、このホーム画面って今僕1ページしかないんだけど、うん、一番右に行くとよく使うアプリ出るじゃないですか出ますねその中に行割と出てくるからそっから割とワンタップで選べる感じかなはあそれいいうん、なんか僕これで結構ねスマホのホーム画面からアプリを大量に消して、うん、探した時だけ出すようにしてるそれいいそうしよう僕もちょっとそれしたいすっきりさせたかったんですけどでも消すとだるいなっていうのがあってうんこれはおすすめこれはねちょっと一応出典表しておくと、うん、ノートにいる平野さんっていう方の記事を読んで知りました、うん、へえそういう人アプリとかいろいろスマホに詳しくてうん月1回ぐらいホーム画面をきれいにするって記事書いてるんだけど、うん、それがめちゃめちゃ空気出すのでへえ見てみよう貼っとくのでちょっと見てみてそう今のやり方全部書いてあるから、うん、あそうなんですねうんへえさてさてお便りがいっぱい来ておりますそういやさちょっと話戻るんだけどそういやさそういやさって言いました今そういやさそういやさって言いましたおツイッタープロになりました僕ねまだなってないです僕ねなった今、ツイッタープロですよ。わ、ちょっと何今、その、いい顔してるよ、その、僕、ツイッタープロですよの顔。なんか
、ツイッター一般人と喋りたくないなって感じですね。<笑>僕、プロなんで。いや、プロだとどうなるんですか<笑>さっぱりわかんないんだよ。何も変わんないよ。あプロだと、一応プロに、プロにするボタンがあるんですけど、うん、多分誰でもないんですよ、あれは。うん、そうすると、なんだっけなんか、フォロワーからお金もらえるボタンをつ,つけられるとか、うん、ですね。そんだけかな。いやもっと絶対あるでしょ本当に、うん、収益化をするっていうのはありますよねアプリで僕あんまり知らなかったけどなんかそれぐらいしか特にあとねプロ用プロフィールとして、うん、あなたは何のプロなんですかみたいなことを選ばされるのよ、うん、僕は一応なんかいろんなカテゴリーあるんですよね、うん、エンタメエンタメとか、うん、自動車航空コスメ教育とかいろいろある中で、うんまあ、一応近しいのはなんだろうメディアとかニュースみたいなところを選んで、うん、でそこの個人ですよみたいなことを選ぶんですよね、うん、それをプロフィールにつけられるあとお金もらうリンクを載せられる、うんうん、それぐらいみたいだなプロアカウントのユーザーはプロプロフィールツイッターショッピング、うん、クイックプロモートなどツイッターの高度なプロフェッショナル向けツールを利用することができますらしいですね、うんうん、ショッピングとかまだ日本ないのはねなさそううんとりあえずプロになっているので、うん、やっぱプロなのと違いますねやっぱねおツイッターの見え方がおアマチュアどものツイートやっぱ面白くないもんやっぱプロ同士のプロ同士のやり取りするするツールになってきたどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんさて,さて,<笑>さてお便りがたくさん来ております。はい、なるみさん、いい声を読んじゃって。はい。ラジオネーム、もみじおろしさん。ありがとうございます。ありがとうございます。なるみさん、なつめさん、こんにちは。どんぐりえへんは私の日々のささやかな楽しみです。今回はお二人にお礼を申し上げたくご連絡いたしました。私は ANA で働いているものです。おおやはい。第787回でお二人が、ANA いいよねと。お話しされていたことがとても嬉しかったのですが、うん、さらに嬉しかったことがお二人が社名をアナではなく ANA と正式名称で呼んでくださっていたことです、うん、お二人は無意識だったと思いますがこういった些細なことに一律のあれは私はとても感激したのですへいつか機内でお会いした際にはこっそりお礼を言わせてくださいこれからも配信を楽しみにしておりますラジオネームイジオロさんですありがとうございますありがとうございます機内でってあれじゃん CA さんかパイロットさんだねねえー、かっこいいね機内で会うってことは CA さんですかねねパイロット会わないもんねさすがにうんわかんないよわかんないわ、えー、かんないいるっけその辺うろうろしてるっけうろうろはしてるかわかんないけどまあいることはいるでしょうねいることはいるけどねへえもみじおりさんありがとうございます僕 ANA 好きですようん僕も NA 大好きっすね。やっぱりウェブサイトは使いやすいんですよね。うん。マイレージのアプリも、あの ANA の普通のアプリも、両方使ってますね。うん、というか、正式名称が ANA なんですね。ね、僕、あんま何も気にせず言ってたわ。ANA すらも、なんか省略したやつだと思ってた。あー、日本エアラインみたいな、なんかそういう感じのあそうそうそうそう。オール、あれで,ANA でいいんだ。オールナショナルエアラインみたいな。たいななんかそ確かそんな感じだった気がする。あ、もともとはそうだったけど、もはや ANA になったのかな、社名が。へえ。ー。あそうなんですね。ちょっと嬉しいな。ありがとうございます。いや、でも、正式名称って大事っすよね。ね。確かにね。いやー、僕、昔、野村証券の賞間違えて郵送で送ったことあんな。そういうの、怒られるよね。キャノンはな、キアノンだし。キアノン,アノンとか。あとあるよね、他にもなんか。もう野村証券の賞が違うのが有名です、ね。野村証券の賞か。吉野家の吉とかもちょっと特徴的なんだよな。僕に野村証券に郵送させる方が悪いよなって思いながらやってたもんなひらがなで書いてよかったんじゃないの<笑><笑>へえすごい ANA は僕は好きですよぜひあのねめちゃめちゃ具体的な話をするとですね、うん、僕前飛行機乗ってた時にあの CA の高柳さんという方がいましてはあ固有名詞じゃないですかめちゃめちゃ固有名詞なんですか、うん、その方がすごいね、うん、多分ねすごいベテランなんですよ、多分。うんうん。あの、左手に富士山があり、今日はこういう日だから富士山がこうなっておりますみたいな、こう一言ね
ちょっと情緒あふれるのをいちいち入れるんですよ、えー、そんなこと言うんだっけ飛行機ってそうであの着陸のちょっと手前かな、うん、機内を少し暗くしほんとしなくてもいいのにわざと暗くして、うんうんうん、夜景をお楽しみくださいみたいなおおなんかちょっとおしゃれみたいなそれをね、柳さんいいじゃないですかそうっていう方がね結構、うん、多分すごいベテランの方でその人の,、えー、あの一言二言とか毎回ちょっとおすごいな、うん、覚えれるもんなんだ名前までそうそうもうなんかその方がねなんか最初にあの、うん、挨拶じゃないですけどあの高柳ですみたいなの言ってたんだそういう人なんだと思ったんですけどもしかしたらその高柳さんがもみじおろしさんかもしれないですねおおそれ面白いですね、うん、そしてなんと今日ゲストに<笑>はい、ズームがつながっております。つながってない。いやー、ANA、僕、ANA さんの YouTube も見てますよ。<笑>そこまでするうん、CA さんの。そこまでするのうん。あれですよ、CA さんの一日ですみたいな。で、あの、スカーフ、ピンクと青がありますが、うん、これは気分で選んでいます。私は今日はピンクの気分でみたいな。雰囲気で選んでんだ。うん。で、髪の毛を結ぶ、結び方がホゲホゲですが、私は簡単に結びますみたいな。なんかそういうのとか。パイロット面白いの面白いのそれ面白い面白い僕全然見ちゃったパイロットの一日みたいなうんうんそうなんだ、うん、相当好きだね ANA <笑>相当そうっすねちょっと夏目さん次 ANA の時どっかでツイートした方がいいんじゃないですか<笑>もしかしたらこのもみじおろしさんいるかもしれないから<笑>あ本当にというか乗客名簿でわかるかいやわかんないんじゃないわかるかなだってあれ基本的に本名でしょもう本名かパスポートとかでも出さないからね、うん、国内線なら国内線パスポート出さないけど、あの、さすがに、もみじ太郎とかにはしてないから。しないよね。普通にあれ、本名するからさ。そっかそっか。もしかして、名前まで見れないようになってんのかなわかんない。まあ、僕らに関しては見てもいいんで、ぜひ探してみてください。なるみさんの風貌はいいけど、うん。僕はちょっと、もう、何僕、大体、あの、高校の時の友達に似てるとか言われるぐらい、よくある顔なんで。<笑>でも、あれさ、例えばさ、うん何離陸に間に合わそうの時名前呼ばれんじゃん呼ばれる夏目様なでみ様みたいな呼ばれるそんなギリギリにしないもん僕むちゃくちゃ先回りしちゃうもんこないだ遅刻したじゃねえかよ<笑><笑>福岡行く時、ね、よく覚えていや遅刻じゃないですあれは、うん、あの行き過ぎたんですよあ行,き過ぎた行き過ぎたじゃないあのうとうとしててパッて見たらはいはいはいあれ僕の飛行機あああちらですねってやつ<笑>その時もめじおりさんだったんじゃないのそれ<笑>かもしれないみたいなことがあるからねはいはい、よかったら空港へ探してみてください、えー、すごいちょっともう ANA の話まだまだしたいもん僕成美さんが次行こうとしてるけど<笑>いいよしてじゃあ<笑>していいっすよ<笑>いいよいいよじゃあもう僕がもうどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんはい、続きましていいっすよどうぞいやどうぞあ本当ですかちょっと待ってくださいね、うん、ラジオネームチキンさん東京都の方ですありがとうございますありがとうございますこんにちはいつもどんぐりへんも楽しく聞かせてもらってます突然なのですが2つ質問させてください1つ大学生までに読んでいた方が良い本について2つもしこれから4月まで暇ならばお二人はたくさんの時間をどう使うのかですなぜこのような質問したかというと私は付属高校の高校3年生で、はあ、はあ、でにすでに付属の大学への進学が決まっておりますあ,あめでたいじゃないですかで大学ではドイツ語を勉強する予定ですドイツ語って何グーテンモーゲンドイツ語はそうだねうん勉強する予定です大学に行っても困らないよう英語とドイツ語は少しずつやっているものの受験という目標がなくなった今は無気力な状態が続いております今は思考の整理学やを思考思考,、えっと、思考の整理学や本を読む本カフカなど幅広く手を出していますが暇な時間で何か大きな知識または経験を得たいですどうかご教授お願いします初めてのラジオ投稿なのでぎこちなくてすみませんチキンさんありがとうございますありがとうございます高校3年生へえ17歳若いあれっすね高校3年生で大学決まってるこの時期って最強じゃないですかうん最強最強レベルに自由っすね、はい、今は思考の整理学思考の整理学ってあれですね東大のキャンパスで一番売れた本だったのかな確か。生協で一番売れた本じゃないへえ、そうなんだ、うん。有名な本なんだ。うん。あ、あれ、この人ね。あの、骸骨みたいな表紙のやつ。<笑>そうね、うん。右にいるでしょ、骸骨のやつ。いるいるいる。これか。うん
僕2回ぐらい買ったからな覚えてる<笑>読んでねえのか<笑>そうそういや読んだよ2回目読んだけど1回読みたいなと思って買ってそのまま読まずにもう1回こ読みたいなと思って買ったらあるじゃんってなった、うんうん、富山茂彦さんってこう字面すごい特徴的だからなんとなく覚えてんね,ねでこのチキンさんからの質問です大学生までに読んでいた方がいい本うんこれから4月まで暇ならどうするかの2個教えてください、うん、ちょっと現実なことを言うと車の免許とか取りに行くといいですねそれは本当そう、うん、もうそれは取ってるもう持ってる取ってる,、うん、取ってるとして取,取ったうんまあでもこの大学でドイツ語勉強する予定だからさすで、うん、に英語とドイツ語、まあ、少しやってるっていうけどあんま準備する必要ないよね大学の授業ってねうんやるんだったらねそんな難しくないから普通に授業聞くだけで理解できるからそんな準備いらないと思うけど、うん、なんかねその推薦で入った人と普通に受験してきた人で結構その事務処理能力というか、うん、受験した分ちょっとやっぱね普通に入った人がちょっと能力高くなりがちなんですよそれは僕思わないが高いな,な,なんか高いと言いがちですよね、うん、ああだって受験までさ、うん、例えば例えば英語とかでもさ、うん、ギリギリまで詰め込んでるからさ例えばそのままトイック教育何,何するなりちょっとね遊んできちゃうとあれだから、うん、英語ぐらいはもしかしたらやっといてそのまま継続して勉強してトイック受けるなりトフル受けるなりしてもいいかなと思うねそれ以外は別にあんまり特に勉強しなくてもって感じはするけどな、うん、一般受験した人はねバカにするんですよえー、なんだお前学院かいやいや<笑>バカにしてないけどさ<笑>そうやってするからもうだら僕はあの一般受験した直後に、うん、すぐに塾のバイトしたんですよねあのこれまんま使えるなと思ってさ<笑>そういった使えるものはなんか落とさないようにしたからなんかなんだろうね英語とかはまあいいと思うけど読んどく本とかあんのかな18歳だとなんだっけあれあの漫画よっなんだっけ忘れちゃったな瀬戸内海読んでほしいですねああまあ共感持てそうですねほうほうあれ高校生の漫画だし言葉遊びが超面白いから瀬戸内海前回読んでほしいかな<笑>夏目さんはなんかあるでもこのチキンさんが言う本って思考の生理学とかカフカって言ってるんで結構活字側かもしれないですね漫画よりもうんカフカねカフカってかねこれ幻聴で読むってことなのかないやまあ普通に日本語じゃない日本語で読むのかうん分かんない幻聴かもしれないけどドイツの作家ってなんか他に有名な人いたっけドイツカフカの他になんかいたような気がするでもカフカ僕も高校生の時に読んだけど面白いですよねあれねうん僕おすすめなのはやっぱ小説系だなでこの30代40代になった時の感動と読んだ時の感動とやっぱ1718で読んだ時の感動って正直違うと思うんですよねうんだからそういった感動的な昔の文学を読んどくのはいいんじゃないってちょっと思っちゃいますけどあ確かにね、うん、おすすめ小説ねうんなんだっけなヘッセとかあれじゃないドイツじゃない違ったっけあなんかその辺な気がするヘルマン・ヘッセね、うん、ヘッセってでももうちょっと年下だよね中学生ぐらいで読むんじゃないの車輪の下でしょそうそうそうヘッセはドイツ生まれスイスの作家らしいですねうん,うんまあでも定番だからねいいんじゃないですかうす、ねうん、僕はね、うん、ちょっと覚えてんのがこの時期、まあ、ちょっと受験もあったけど、うん、原田宗則がすごい好きでしたねほうほうほうほう原田宗則知ってるわかんないもう今や実はね妹の方が有名なんですよ妹はね原田マハ,、うん、マハって言うんですよ、うん、原田マハはもう今めちゃめちゃ売れてるんですけど、うんうん、その兄が原田宗則でこの人はなんか割とじんわりくる青春小説とか、うん、あとめちゃくちゃ笑えるエッセイたくさん出してるんですよねで僕主にエッセイエッセイストとして原田宗則すごい好きで、うんうん短編とかエッセイ集とか読んでたんですけどそのエッセイの中でめちゃめちゃ面白い昔話とかしてて子供の頃の話とか、うん、その中で妹,妹にこんないたずらしてやったみたいな話が出てくるんだけど、うん、その妹が今一流作家になっててさ、うん、で逆に原田宗則はなんか大麻かなんかで捕まっちゃってさ、うん、もう全然今活躍してるのかちょっと分かんないんですけど原田宗則は僕昔すごい好きで、まあ、今も好きなんだけど原田萌の19歳歳歳とか見てほしいですね、うんうん、年代的に多分ちょうどいいと思うんでうんこれもうね30年ぐらい前先になっちゃうけどね
あとね短編集の「ゼロをつなぐ、うんうん、この辺僕大学1年生前後で読んだ記憶があるんですけど、うん、当時はすごいジーンときましたね、うんうん、これ原田萌則も早稲田文学部なんですよ、うん、で村上春樹も早稲田文学部なんで割と僕この2人にすごい影響を受けるというか同じ学部行ってみたいなふうに思って受験した覚えはありますねまあ原田マハの方が今全然有名っつうなんだろうなこ,この18歳ぐらいにおすすめっていうのはどういうふうな軸で言うんだろうなまあだから主人公が学生だったりするとあ,あ,そう、ね、あれですよね共感しやすいかもねとかなんかそういうことなのかなでもあれでしょあのなんだっけ子供たちが死体探しに行くやつ、うん、あのあなんだっけジョン・レノンの歌うでしょそうなんだっけ、うん、こういうの本当に出てこないよねねなんだっけ<笑>死体探す線路少年で調べる線路歩いてるよねスタンドバイミーだスタンドバイミーだでスタンドバイミーとかはちょっと若すぎるから、うん、多分ちょっと違うんでしょうね例えばうん僕そうねなるほどね僕ねなんだっけ山田栄美僕は勉強ができない,、うんあはいはい僕あれ。僕これすげえ好きで、うん、持ってましたね。てか今でも持ってるわ。山田恵美のその作品はね、なんか,なんか夏の百選みたいに入ってるんですよ。ああ、絶対入ると思う、うん。やっぱ学生とかにおすすめの青春小説って感じだもんね。うん、僕はこれすげえ好きでしたね。うん、昔、どんぐらいだろう中学生ぐらいの時に読んだのかな。みんな読んできたかもな。俺も読んだな。これすげえ好きでした。うんまあ、そういうなんか役に立たないけどめっちゃ面白かったみたいなの結構あるね<笑>でもなんかどうなんでしょうね僕ちょっと最近思うのは本活字めちゃくちゃ好きだったんですけど、うん、やっぱさすがに今の時代と合ってないことないっていうもうなんでいいじゃん YouTube でなんで<笑><笑>なんでこの文字だけ見てんのいやでも小説は小説で結構好きだけど、ね、いや僕も好きなんですけど好きなんですけど、うん、もうスイッチ入るまでがもう時間かかりすぎるあそううん、えみ結構見えますまだ全然全然,全然読めるこの間落合監督の関する本、うん、もうすっげえ分厚いのよ、うん、これ600ページあるのか分かんないけどこ,こんな辞書みたいな分厚いんだけど、はい、めっちゃ面白いからさ2日で一気に読んじゃうそれでも小説じゃないですよねそれはまあドキュメンタリーそうですよねうんうん、なんかそんな辺だったらいける気がする小説で小説か,、ま、なんかまだ面白いやついけんじゃないかなまだ登場前知識何もなく登場人物とか文脈何も分かんない状態でだんだんこう何、うん、最初田中という人がいてその人は勉強ができなくてみたいな,、うん、なんかそうやってだんだん構築されていくときに、うん、構築されきる前にもういやはいどうもカジサックですみたいな今日は<笑><笑>みたいなの見ちゃう<笑>見ちゃうさかなクンとのコラボ見ちゃうあそう俺逆に「はいどうも」っていうテンション無理だから、はい、なんか静かな部屋でコーヒー飲みながらやっぱ本読みたいなと思う方だねあ、まあまだまだ古いんすよ俺はやっぱ僕は逆にテンションいけない上がりられてもついていけないから「解釈ですどうも今日はさかなクンとコラボですよファフファフ」みたいなの僕はあの<笑>右手を無理絶対無理そっちの方が J, J と K と L に置きまして<笑> K は一時停止なんですよ、うん、で L は15秒さ、うん、先にで、J は15秒巻き戻したんですけど、もうこれを駆使して、あの、パッパッパッパッパって見てます。で、ちなみに、シフトしながら、あの、うん、ピリオドで、うん、あの、速さ変えるんで、僕、これでもう 1.25、1.5、2.5 みたいな、うんうんうん、パッパッパッパって速さ変えて、もう,う、ずっと右手を動きながら動画見てますね、YouTube。ドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッ小説構えちゃうじゃん、うん、その間ぐらいに漫画がある感じかな漫画いいですね一番いいうんまあでも小説は小説で例えばあの500円くらいの小説買ってさ、うん、3日4日楽しめるじゃんどころじゃないですよ逆にいいと思う例えば,例えば僕金城和樹の GO なんて
、うん、もう死ぬほど読んで死ぬほど影響を受けて、うん、そうたくさん読めるしさただ漫画は一瞬じゃん一冊そのコスパが違うから本ってコスパいいんじゃんと思うまあちょっとコスパって言っちゃうとパーがなんぞやみたいなところの論点なんで、うん、あの安い値段で長く楽しめる、うん、だからこ大学生の時お金ないからさ、うん、文庫本を100円で買ってずっと読んでた感じなんだよねはいはいまあ今はもっといろいろ安いのか YouTube ただだしねそうなんですよだからパーがなんぞやっつねうんだからあんまりそういうコスパとかではないと思うんですけどあの田端大学とかなるんですかねね、もっともうこの時期にも,なもっと素直にこの時期に読んでて面白いだろうなと思うおすすめの小説とかは何だろうなってちょっと僕はですねあのブックスキャンというサイトがありまして、うんうん、それは何かと言いますと大昔まだ Kindle がない時に、うん、通称自炊と呼ばれて、はいはいはい、あの PDF にしてたんですね、うん、でそれのサイトなんですけど僕小説実はもう昔のやつ全部こっちに入れちゃったんで、うん、Kindle とかいなくて。こっちの自炊のブックスキャン .co.jp に行くとあーなるほどねってなるわけです、うんうん、ああ僕これ好きだったな小説全然小説じゃねえけど二十歳の時に知っておきたかったことっていうあのティナ・シーリングの本があるんですけど僕これ結構読んですげえ好きでしたね、うんうんうん、なんだろうなあ俺すごい好きだったのがうんこれ多分小説なんだけど、うん、戦略プロフェッショナルっていう本あの知ってるんないすごい昔の本で、うん、結構これ名著なんじゃないかなと思うんだけどちょっと待ってリンク送りますねこれ学生の頃読んですごい面白かったんだよなえこれ小説なんですか小説これあのー、著者の名前読めないんだけど、うん、さえぐさただしさんっていう方が書いた、うん戦略プロフェッショナル試合逆転の企業変革ドラマっていう小説なんですけど、うん、あの戦略コンサルタントが企業再生する模様を、うん、本当学生でも分かりやすく小説にしてくれてしかもねすごい面白いのこれもちろん小説だから実際ない話だと思うんだけど、うん、多分この人の実例をいろいろ本当にあったようなことを白敷きに書いてると思うから、うん、めっちゃ分かりやすいしすごいねスリルがあって面白かった。うん出たのいつだろうなこの本2002年だから僕ギリギリ大学生の時ですね、うんうん、この戦略プロフェッショナルぜひ読んでほしいですねちょっと勉強にもなるんじゃないかなと思う,うまあ20年前の,あの本だから時代が違うのあるかもしれないけどあともうちょっとエンタメ路線だと、うん、あの石田イラのえっとですね「波の上の魔術師」っていうのがすごい面白かったですねはいはい石田イラ僕結構好きで、はいうん、この石田イラの夏あの<笑>波の上の魔術師は、うん見ましたね、ひょんなことからなんか不思議な老人としあった若者が、うん、デイトレーダーとして成長していくって話なんですよね。はいはい、もうやっぱ学生が読むとハマっちゃうんですよ、これがまた面白くてね。これをもう覚えてないな、僕正直。なんかカモメイみたいな表紙のやつですよね。あ、そうそうそう。ね、これね、これ2003年だからこれも僕大学生か。うん、もう1日で読み終わっちゃうぐらい。なんかサスペンス作品としても超エンタメ作品としてもすごい優れててね、うん、これ面白かったな、えー、結構これ人に勧めたね昔でみんな面白いって言ってたわこの辺りはね高校生でも全然楽しめるので、はいはい、おすすめしたいかなっていうと僕「ハリー・ポッター」を初めて賢者の石僕がなんか学校で中学校の時かなあの、うん、本好きだったんで先生が「お前これ読め」って言ってうん進めてくれて読み始めてもう面白くて一日で読み終わりましたねで「ハリー・ポッター」の小説僕映画は全然見てないんですけど「うん、ハリー・ポッター」小説はすごい全部買って読んでん誕生日に毎年買ってもらって読んでましたねすごい楽しかった、うんうん、小,説小説はいいっすよ、うん、頭の中でね、まあ、なんかいろいろと進められる、うん、なんか構築できるの楽しくていいっすよ、ねうんうん、時間があるだろうしねあと夏目漱石とかその辺も全部読んでほしいですねああいいですね意外とめちゃめちゃ面白いんでね僕奥田秀夫好きですよあ奥田秀夫もいいねうん最悪読んだ最悪邪魔インザプールインザプール読んだなあ僕あと垣根涼介の話したっけ前垣根涼介ってめちゃめちゃ面白いですよ多分どんぐりでしてない気がするしてないかな垣根涼介はですねまあハードボイルドエンタメ作家なんですよはいはい完全面白に振ってる作家なんですけど
あれですね、ワイルドソウルは、そう、ワイルドソウル。ワイルドソウルとか、ヒートアイランド。この辺がね、やっぱ、すごい、もう、展開がめちゃめちゃ早いし、大道お願いしまってめちゃめちゃ面白いし、あと、20代になって、社会人になってからだと、君たちなすはないっていうシリーズがあって、これはね、なんだろう、なんだろう、社員をクビにするコンサルタントっていう役職の人が、いろんな会社に呼ばれていって、いかにその会社はリスタローして会社を再生させていくかとかあとリスタされた側の人の人生を描いたりしてこれもね結構面白かったな垣根涼介ねおすすめですねへえ結構好きな作家いるなと思ってこうやって見るとなるほどね僕宮部みゆきめっちゃ好きでしたよああ宮部みゆきいいよね、うん、あれもう読むとさ、うん、寝れないもんね面白すぎて<笑>僕は結構好きでしたね竜は眠る、僕最初一番最初に読んで、その後カシャ、カシャがすごかったね。はいはい、あれ、あれカシャって読むんうん、火の車のやつね。はい、僕は今、まさにあの自炊のとこに入ってますね。カシャはマジ、超名作だと思うよ。いや、面白いですよね。うん、あの賞を取ったやつも僕はカシャが一番、ツシーンときたな。はいはい。僕、カシャ好きっすね。カシャは最高でしょ。うん。好きだって覚えてるもん。もうあの小説大体忘れちゃってるのに覚えてるもん。うん、覚えてる覚えてる、うん。あとね、レベル7ね。はいはい。レベル7もすごいよ。あと、出だしがもうレベル7もいったら戻れないっていうところ始まるのがいいんですよね。あと、どんぐりで散々いってるけど、模倣犯。僕は模倣犯は感動しました、ね。模倣犯ね。模は超大作だよね。何度も言うけど、もう分厚いのに2行の,あの1ページに。うん投げんうん、そう二段なんだよね<笑>読みづらいでもう上下あるけどもう上を読むのにすげえ時間かかった、うん、けど下は一瞬だったいやもう後半ねはすごいっすよ、ね、でこれ映画になってるけども、うん、史上まれに見るクソ映画って有名なあそうなのそうそう中居正広が主役やってるんですけどへえ知らなかった、うん、宮部向きはね大学生の時読んどくとがいいっすねねなんかこういうのがいいかも暇な時に読んでほしいねちょっとね多分働き始めると、まあ、人にもよるかもしれないけどあんまりこういうそうなんですよそうそう伊坂幸太郎とか読まないでしょうんどうしても働き始めるとさ、うん、どうしてもなんかドキュメンタリー的なものとか、うん、自己啓発的なものよりがちになっちゃうからねあと読まなきゃいけない本っていうのはなんか出てきちゃうからどうしてもさ、うんうん、仕事で使う参考書みたいなのがだから普通に面白い小説って意外と学生の時にしか読んでなかったりしてね。うん。確かに。うん。え、東野敬吾は読んでました今読まないもん。東野敬吾読んでたよ。読んでた読んでた。東野敬吾はでも社会になってから結構読んだね。まあそうっすよね。容疑者 X の検診とかね。はいはい。でも昔もすごい読んでたけど。だって白夜行とか秘密って、あの、うん、結構昔ですからね。そうだね。その辺のを読んでたな。東野敬吾はいまだにめちゃめちゃ本出してるもんね。めちゃくちゃ出してる。めちゃくちゃだよね。東野圭吾なすげえ好きなんだけど独語感がなんだろう独特ですよねこう,う,んうんそうねなんか悪が正義を倒しました世界は平和になりましためでたしめでたしじゃないじゃないですか、うんうん、ほとんど全部なんかいろいろと考えさせられるというかそうっすねそっかガリレオシリーズだね今だったらねあ,あとマスカレードナイトもそうなんだマスカレードナイトは木村拓哉となんだっけあの人長澤まさみ長澤まさみのホテルのやつですね伊、うんうん、坂幸太郎だと「陽気なギャングが地球を回す」っていうの僕好きでしたね、うんうん、ちょっとねあれめちゃめちゃ面白いね伊、うん、坂幸太郎は結構学生までほぼ読んじゃったなやっぱこう思い返してみると面白かったなっていう小説もしかしたら読んでんの学生の時なのかもなそうそうそうだって今宮部みゆきの歌詞を読むかっつったらさ、うん、ちょっと違うなっていう気もするからね犬いくるみは読んだことありますあんまない犬いくるみうんあれですねイニシエーションラブあーイニシエーションラブはめっちゃすごいよかった犬いくるみ今調べたらおっさんじゃないですか<笑>何名前もっと可愛いかと思ったあ僕完全に女性だと思ってた<笑>なんか20代30代女性だと思ったら僕みたいな風貌の人じゃないですか<笑><笑>イニシエーションラブめちゃめちゃよかったよあれうんまあね有名な何かとは言わないですけどすごい有名な感じですあれはもうネタバレ絶対できないですね、うん、あれ映画になってるの知ってますよ映画でどうやってやるんだろうと思うんだけどあれすごいよね、うん、だって絵があったら成り立たないみたいなねねどうするじゃ言えないですけども、うん、あれすごいよねイニエーションラブ流行ったな<笑>でもちょっとあれですよね
もう大人,大人になってる気がする僕らはこの辺だと2007年なんだ僕はギリギリ社会人になった後だけど読んだねこれはねうんこれは覚えてるわこれもぜひ読んでほしいですねもうこれ前のどんぐりでも言いましたけどあやつじなんだっけゆきとあやつじさんの十角間の殺,、うんうん、殺人は僕すげえ好きでしたあ,あそうなんだ俺その人は一つも読んでないんだけど、うん、本当にあやつじさんのこれはもうぜひ読んだ方がいい、うんまあ、有名な人だよねもう有名だってデビュー作でこれで、ね、これでデビューしてあこれデビュー作なんだ、うん、であれでしょうなんかもうタイトル総なめですみたいな感じになった気がするうん1987年の刊行だってよねもう館シリーズの名著でしょいやそしたら俺あの森博史好きだねああはい,はい、はい、全てが F になるとかさ、はいはい、あの人のタイトルだけでもすごいよね隠れからくり、はい、そう「フーインサイド」「フーインサイド」とかけれるってすごくないですかあれねタイトル見るたびにもうならされて中身もすげえし大学教授なのに理系のっていうねああ森博史は確かにちょっと面白い,かもしれない森博史は素晴らしいなと思う、はいはいはいはい、あれもねやっぱ学生の時に全部読んじゃったないや小説面白いね面白いうんそんな感じでね。そんな感じですいませんね。<笑>そんな感じで。<笑>言いたいこと言うだけになっちゃった。<笑>いやいや、ポッドキャストはそういうもんでしょ。<笑>うん。なので、なんか、あの、やっぱ大学4年間は思う存分、エンタメを楽しんでほしいですね。そうですね。あとで何かしら引き出しになるなと思うんでね。うん。あとね、あの、夏目と成海に、漫画や映画聞いてもそんな出てこないけど、実は小説とか小説以外と。<笑>あの、20年前にめっちゃ読んでたみたいなのが出てくる、ね、そう、それ言うとちょっと止まらなくなるっていうのがね。あの<笑>確かに。はい。ラジオネームチキンさん。これね、初めてのラジオ投稿って言ってたので、ちょっと嬉しいですね、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じでね、もし、あの、今高校生ですみたいな人がいたら、ぜひね。うん。そうですね。お便り若い読者の人から来ると嬉しいですね。嬉しい。うん、ぜひぜひ、ご連絡お待ちしております。